Olá, então falando um pouquinho aqui, né, de uma forma resumida, sobre a guarda compartilhada. Então a regulamentação da guarda, ela está no Código Civil, ela vai dos artigos 1583 até 1590. E como regra, né, é para ser determinada a guarda compartilhada. E o que, que é a guarda compartilhada? É o compartilhamento na decisão né, para a criança, ou seja, aonde vai estudar, aonde vai tratar né, uma questão médica, qual roupa comprar, se vai fazer um curso. Então, todas as decisões com a guarda compartilhada, né, elas são tomadas em conjunto para né, o melhor da criança, para o bem-estar da criança, e as decisões sempre tomadas pelo casal né, ou pelo ex-casal, mas sempre pais da, 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 dos menores, né? Então, com a guarda compartilhada, né? Alguns mitos, né? Surgem. Ah, se tem a guarda compartilhada, não precisa pagar a pensão? Não, precisa sim. Ainda que haja guarda compartilhada, tem que ser paga a pensão. Porque mesmo com a guarda compartilhada, vai se determinar a residência fixa do menor. E o outro cônjuge, então, terá que pagar a respectiva pensão. Um outro mito é, ah, na guarda compartilhada fica uma semana com um e uma semana com outro? Nem sempre. Se for possível, ok, quanto mais tempo se passar com ambas as famílias, melhor. Mas na maioria das vezes, uma semana com um e uma semana com outro acaba interferindo no cotidiano, no dia a dia do menor. Então, determina-se a guarda compartilhada, na qual as decisões são tomadas em conjunto, Entretanto, né, há uma residência fixa e uma regulamentação de visitas, quando que fica com um, quando que fica com outro. Inclusive nas datas festivas, como dia dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo, nas férias, o quanto isso estiver regulamentado, melhor é para todos. Né? E claro, estando regulamentado, ou popularmente falando, estando no papel, não significa que não pode ocorrer de uma forma diferente. O bom senso, a flexibilidade entre os genitores vai né, ser sempre o melhor para a criança. Obrigado.